ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോയാ ചിങ്സ് കട്ട്ലറ്റാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് സോയാ ചിങ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അതുപോലെ സോയാ ചിങ്സ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സോയാ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് സോയാ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സോയാ ചങ്ക്സ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സോയാ ചങ്ക്സ് വെന്തിട്ട് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോയാ ചങ്ക്സ് നല്ല കീമയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ജി ജി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളകെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എരിവ് കുറച്ചേ വേണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉള്ളിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ സോയാ ചങ്ക്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല സോയാ ചങ്ക്സ് ആണെന്നുള്ളത് കട്ട്ലറ്റായി കൊടുത്താൽ എന്തായാലും തിന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ കീമ ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൊത്തം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ കീമയിലേക്ക് നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചത് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ കണക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതും ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ട്ലറ്റാണിത് അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മല്ലിയില ആയാലും മതി അതിൻ്റെ ഒരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് മൊത്തം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കാം അതിനായി ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട്ലറ്റാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് കട്ട്ലറ്റാണ് ഈ
കട്ലറ്റും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ലിക്വിഡായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നല്ല നേരിയ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും എഗ്ഗിലും മുക്കി വെച്ച് എടുത്ത കട്ട്ലറ്റ് ഓരോന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയില്ല എണ്ണയിലിട്ടാലൊന്നും പൊട്ടിപ്പോയില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപതെണ്ണം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായി ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതോ ഓയിൽ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതുപോലെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്ത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും പൊരിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് ആയാൽ പൊട്ടിപ്പോകുമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കട്ട്ലറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി കട്ട്ലറ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോയ ചിങ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ വരുന്നില്ല ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ബീഫ് കട്ട്ലറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയവർക്കും ചെയ്യാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാ